ప్రేక్షకులకు నమస్కారం మనిషి జీవితంలో ఎన్నో సృష్టి రహస్యాలను కనుగొనడానికి అనాదిగా కృషి చేస్తున్నాడు కారణ కారణ దేహాల గురించి పంచభూతాల గురించి అన్వేషిస్తూనే ఉన్నాడు ఈ క్రమంలో మన పూర్వులు కనుగొన్న అనేక అంశాలను తర్వాత తరాలకు తెలియపరచడానికి అనేక దేవాలయాలను నిర్మించడం జరిగింది ఈ దేవాలయ విశిష్టతలు అనేకం అయితే నేడు మనం ఈ దేవాలయ రహస్యాలు కనుగొనలేకపోతున్నాం ఇలాంటి అనేక గుప్త దేవాలయ రహస్యాలను తెలియజెప్పటమే ఈ కార్యక్రమం ముఖ్యోద్దేశం ఇందులో దేవాలయ మూల విరాట్టు రహస్యాలు ఉపాలయాలు క్షేత్రపాలకుల వివరాలు ఆ దేవాలయాల్లో జరిగిన అనేక వింతల గురించి వివరించడం జరుగుతుంది ప్రేక్షకులకు నమస్కారం ఎన్నో వందల వేల ఏళ్ల క్రితం నిర్మితమైనటువంటి అనేక ప్రముఖ దేవాలయాల్లో నిగూఢమైనటువంటి రహస్యాలు నిక్షిప్తమై ఉన్నాయి అయితే మానవుడు ఆ రహస్యాలను తెలుసుకోలేక కేవలం ఆ దేవాలయాలను సాధారణ దృష్టితో మాత్రమే చూస్తున్నాడు మరి ఈ దేవాలయాల యొక్క రహస్యాలను వాటి యొక్క విశిష్టతను వివరించటానికి ఈరోజు మనతో ఉన్నారు ప్రముఖ జ్యోతిష శాస్త్ర నిపుణులు మంత్ర యంత్ర తంత్ర శాస్త్ర నిష్ణాతులు డాక్టర్ ప్రదీప్ జోషి గారు నమస్కారం గురువు గారు నమస్కారం అండి భగవంతుడు సర్వత్రా ఉన్నాడు అని అంటారు అంటే ఒక చెట్టులో ఉన్నా పుట్టలో ఉన్నా ఏ మనిషిలో ఉన్నా దేవుడే అంతా భగవంతుడే అని అంటారు అయితే మనం ప్రతినిత్యం దేవాలయానికి వెళ్ళి దర్శనం చేసుకుంటే మంచిది అని కూడా అంటూ ఉంటారు మరి దేవాలయాల్లోనే దేవుడు ఉన్నాడా అంతటా దేవుడు ఉన్నాడా దేవాలయం యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటి మరి కామాక్షి అమ్మవారి దేవస్థానం గురించి చెప్తాను కంచి కామాక్షి అమ్మవారి గురించి చాలా సంతోషం మొట్టమొదటి ప్రోగ్రామ్ లోనే ఈ రోజు ఆది పరాశక్తి అయిన అమ్మ అది కంచి కామాక్షి అమ్మవారు మాకు చాలా ఇష్టం తప్పకుండా వివరించండి గురువు గారు సో కామాక్షి అమ్మవారి గురించి ఎందుకు మనం స్టార్ట్ చేస్తామంటే ఇవాళ మనం చేసే కార్యక్రమము ఇట్స్ బిగినింగ్ ఒక దేవాలయానికి సంబంధించిన మనం ఎన్నో ఎపిసోడ్లు చేయాలి మనం భారతదేశంలో ఉండేటువంటి ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రఖ్యాతమైన దేవస్థానం సంబంధించిన రహస్యాలను చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాం వై వి చూజ్ అన్ కామాక్షి అమ్మవారు అనేది నాకు ఇప్పుడు స్ఫురణ కలిగింది ఏంటంటే శిశువు బీజం పొందిన తర్వాత గర్భస్థములు శిశువుకి ఆహారం మొత్తం ఎక్కడి నుంచి వదులుతుంది తల్లి బొడ్డు నుంచి తల్లి బొడ్డు నుంచి బొడ్డు నుంచి బొడ్డుకే కనెక్ట్ అవుతుంది కదా అంబలికల్ కాట్ నుంచి కదా సో ఈ భూమిలో అష్టాదశ శక్తి పీఠంలో అమ్మవారి యొక్క నాభిక్షేత్రం పడిందే కామాక్షి అమ్మవారు ఆ అమ్మవారి యొక్క శరీర అవయవాలు అక్కడెక్కడ పడ్డాయని అంటారు అంటే శరీర అవయవాలు ఇన్ ద మీన్స్ ఈ భూమికి ఎట్లాగైతే కనుక ఫిజియాలజికల్ సిస్టమ్ మన బాడీలో ఎట్లాగైతే ఉంటుందో ఈ భూమిలో కూడా ఒక ఫిజియాలజికల్ సిస్టమ్ రన్ అవుతుంది ఆ భూమికి ఒక ఎట్లా అది సైంటిఫిక్లీ ప్రూవ్ అయిన అది ఎట్లాగైతే మనిషి శరీరంలో బయాలజికల్ క్లాక్ ఉంటుందో మనిషి శరీరంలో ఫిజియాలజికల్ సిస్టమ్ ఎట్లా అవుతుందో అనటమికల్ సిస్టమ్ ఉంటుంది భూమి కూడా అనటమికల్ సిస్టమ్ ఉంటుంది అవి ప్లేట్స్ అందుకోసమే కదులుతూ ఉంటాయి సో ఫిజియాలజికల్ సిస్టమ్ అందుకోసమే భూమిలో ఎక్కడ మీరు చెట్టు పెట్టినా చెట్టు ఎట్లా పెరుగుతుంది ఒక గింజ పెరిగితే చెట్టు అలా పెడుతుంది దెర్ ఈస్ సమ్ ఫిజియాలజికల్ ఫంక్షన్ బయాలజికల్ ఫంక్షన్ అంటే ఈ ఎప్పుడు వర్షాలు కురియాలి ఎప్పుడు ఎండ రావాలి ఆరు ఋతువులు ఇదంతా బయాలజికల్ క్లాక్ సో ఈ భూమి అనేది ఒక శరీరంగా భావిస్తే కనుక భూమికి బయాలజికల్ క్లాక్ అనేది కనుక తీసుకుంటే ఫిజియాలజికల్ ఫంక్షన్ తీసుకుంటే కనుక భూమికి మొత్తం కూడా ద సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ దట్ ఈస్ కాల్డ్ కామాక్షి అమ్మవారి దేవస్థానం అందుకోసమే ఆ కామాక్షి అమ్మవారి దేవస్థానానికి దగ్గరలోనే మనకు ఉండేది చిదంబర క్షేత్రం చిదంబరం అది భూమికి అయస్కాంత క్షేత్రం భూమికి ద మొట్టమొదటి సోర్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ అనేది అక్కడనే ఉంది అది కూడా సైంటిఫికలీ ప్రూవ్ అయింది సో అమ్మవారి యొక్క అనాది శక్తి ఆద్యంత శక్తి వసుంధర భూమిని వసుంధర అంటే వసుంధర అంటే అర్థం ఏంటిదంటే అష్ట ధాతువులు అంటే ఈ యొక్క జీవానికి సంబంధించి జీవం పుట్టడానికి జీవం నడవడానికి చెట్టు పెరగడానికి అన్నిటి కూడా అష్ట ధాతువులు చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఆ అష్ట ధాతువులని పేరు వసుంధర అది భూమి ఆ భూమికి కేంద్రీకృతమైనటువంటి నాభిక్ క్షేత్రము కామాక్షి అమ్మవారి దేవస్థానం సో ఇవాళ మనం కామాక్షి అమ్మవారి దేవస్థానం తెలుసుకుందాం శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ మాత్రే నమ క్వణత్కాంచీధాకరికంభస్తణనతరిక్షీణామధ్యరిణతరచ్చంద్రవదన ధనుర్బాణాన్ పాశం శృణిమీ ధనాకరతలై పురస్తాదాస్తాం పురమతిథురాహో పురుషిక శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీమాత్రే నమ ఇప్పుడు కామాక్షి అమ్మవారి యొక్క మహిమ చెప్పాలంటే మనకు వంద ఎపిసోడ్ అయినా సరిపోదు కానీ మనం ఇప్పుడు దేవాలయ ప్రశస్తం గురించి వస్తాం కాబట్టి 
ఈ యొక్క కామాక్షి అమ్మవారి యొక్క దేవాలయము ఏ ప్రాకాల కింద ప్రాకారం కిందకు వస్తుంది అని అంటే ముఖ్యంగా కామాక్షి అమ్మవారి దేవాలయము దేవాలయానికి సంబంధించి ప్రసాద లక్షణాల్లో మొత్తం ఇరవై లక్షణాలు ఉంటాయి అంటే ఇరవై రకాల దేవాలయాన్ని నిర్మాణం చేయవచ్చు అందులో లోపల ప్రముఖమైనది పద్మ పద్మ ప్రాకార లక్షణం సో ఇది పద్మ ప్రాకార లక్షణంతో కూడుకునేటువంటిది పద్మ ప్రాకార లక్షణంలో దేవస్థానం కింద అంటే మూడు ప్రాకారాలు ఉంటాయి అంటే మూడు డోర్లు ఉంటాయన్నమాట ముఖ్యమైనటువంటి ప్రాకారానికి మూడు ద్వారాలు గోడలు ఉంటాయన్నమాట మూడు అంటే మూడిటిని క్రాస్ చేస్తే కానీ అమ్మవారి గుడి లోపలికి వెళ్ళలేమన్నమాట అంటే కామాక్షి అమ్మవారి దేవస్థానంలో ప్రధాన ప్రాకారం ఉంటుంది ప్రధాన ప్రాకారం ఏంటంటే అది పద్దెనిమిది అడుగుల ఎత్తు ఉంటుంది పద్దెనిమిది అడుగుల ఎత్తు దా దానికి నాలుగు వైపులు అంటే తూర్పు పడమర దక్షిణం ఉత్తరం నాలుగు వైపుల కూడా గోపురాలు ఉంటాయి ఫోర్ ఎంట్రన్స్ ఫోర్ ఎంట్రన్స్ ఉంటాయి అంటే పద్మ ప్రాకారానికి నాలుగు వైపుల ఎంట్రన్స్ ఉండాలి సముద్ర పద్మ వేరు పద్మ వేరు పద్మ అనేటువంటిది పెద్దది అనమాట తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఏమో పద్మ ప్రాకారం సముద్ర పద్మ దానికి ఒకటే వైపు ఎంట్రన్స్ ఉంటుంది నిజం చెప్పాలంటే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కామాక్షి అమ్మవారి దేవస్థానం కన్నా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం చిన్నది అది నేను తర్వాత చెప్తాను మీకు మళ్ళీ తిరుపతి దేవస్థానం గురించి కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇది పద్మ ప్రాకార లక్షణంతో కూడుకున్నటువంటిది ఇది మనకి ప్రసాద లక్షణము భృగు సంహితలు వస్తుంది ఇది గర్గ సంహితలు వస్తుంది ఈ పద్మ ప్రాకారంలో అమ్మవారికి మనం దర్శనం చేసుకోవడానికి ఈస్ట్ వైపులో నుంచి పూర్వకాలంలో ఒక పద్ధతి ఉండేది ఎవరెవరి జన్మ నక్షత్ర ప్రకారం వాళ్ళు వాళ్ళు ఆయా ప్రాకారం నుంచి రావాలని ఒక పద్ధతి ప్రకారం ఉండేది అప్పట్లో అందరికీ జ్యోతిష్ శాస్త్రం మీద అవగాహన బేసిక్స్ ఉండేది కాబట్టి ఆయా ప్రాకారం నుంచి వాళ్ళు వాళ్ళు ఎంటర్ అవుతుంది ఎంటర్ అయి వీళ్ళు ఎంటర్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రధాన ప్రాకారం నుంచి అందరు మళ్ళీ తూర్పు ప్రాకారం నుంచి రావాలి అయితే పూర్వకాలము ఇది కామాక్షి అమ్మవారి దేవస్థానానికి సంబంధించింది ఇప్పుడు ఇది ఈస్ట్ వైపు నుంచి కామాక్షి అమ్మవారి దేవస్థానము ఇందులోపల ఈస్ట్ వెస్ట్ నార్త్ సౌత్ ఉంటుంది ఇది ప్రధాన ప్రాకారము ఇది ద్వితీయ ప్రాకారము ఇది అంత ప్రాకారము ఇందులోపల చిన్నగా అమ్మవారి యొక్క అంత ప్రాకారం ఉంటుంది ఈ మూడు ప్రాకారాలతో కలిసి ఉంటుంది సో ఇది ఒక సిస్టమెటిక్ థియరీలో కట్టింది ఫస్ట్ కామాక్షి అమ్మవారికి సంబంధించిన దేవస్థానంలో ప్రతి ప్రాకారంలో ఏంటంటే మీరు మామూలుగా దేవస్థానంకి వెళ్తే కనుక ఈస్ట్లో గోపురంలో ఎంటర్ అవుతారు ఎగ్జాక్ట్ మళ్ళీ ఈస్ట్లో ఇంకో గోపురంలో ఎంటర్ అవుతారు మళ్ళీ ఇంకో ప్రాకారం ఎంటర్ అవుతారు దేవస్థానం దర్శనం చేసుకుంటారు అలా తిరిగి మళ్ళీ బయటకు వచ్చేసి ఈస్ట్లో నుంచి కానీ బయటకు వెళ్ళిపోతారు ఇప్పుడు తిరు తిరుపతి దేవస్థానం జరిగేది అది డైరెక్ట్ ఈస్ట్ వన్ టూ త్రీ ఏది ప్రధాన ప్రాకారం పెద్ద ప్రాకారం ఉంటుంది తర్వాత ఆనంద నిలయము తర్వాత ఏది వెండి ప్రాకారం ఏదైతే ఉంటుందో తర్వాత గరుడ స్తంభం దాడుతాము తర్వాత ఒక ప్రాకారంలోకి వెళ్తాం అక్కడ కూడా ఇంకో గోపురం ఉంటుంది ఆ తర్వాత లోపల వైకుంఠ లో వైకుంఠ ద్వారం ఉంటుంది అక్కడికి వెళతాం సో మూడు ద్వారాలు అక్కడ అట్లాగే ఇది కూడా మూడు ద్వారాలకు సంబంధించింది ఈ కామాక్షి అమ్మవారి దేవస్థానం మరి అట్లా వెళ్ళకుండా మనం ఎట్లా వెళ్తాము అంటే కనుక ఈస్ట్లో వస్తాము రైట్ టర్న్ అవుతాము ఈశాన్యం లోపల నుంచి ఎంటర్ అవుతాము ఉత్తరం లోపల నుంచి లోపలికి వెళ్తాము వెళ్ళి ఆ ఉత్తరం నుంచి ఈశాన్యం ద్వారా వచ్చి అమ్మవారి దర్శనం చేసుకొని మళ్ళీ ఆగ్నేయం వైపు ప్రయాణం చేసి దక్ష పశ్చిమంలో నుంచి అమ్మవారికి ప్రదక్షిణ చేసుకొని మళ్ళీ ఉత్తరం నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతాం ఇది ఎవరికి సామాన్య ప్రజలకి కానీ అర్చకులు అమ్మవారి దేవస్థానం లోపలికి తూర్పులో నుంచి వెళ్ళారు నైరుతిలో నుంచి వెళ్తారు నైరుతి వాస్తవంలో వాస్తు ప్రకారం చెప్పాలంటే నీచ నడక నైరుతి నైరుతి నీచ నడక అసలు నైరుతిలో ఎంట్రన్స్ ఎక్కడా పనికిరాదు ఏ ఇల్లు అయినా సరే నైరుతి నీచ ఉంది అంటే ఆ ఇల్లు నాశనం ఇంకా నైరుతిలో ఎవరైనా నడుస్తున్నారు అనుకోండి నాశనమే అంటే చాలా మంది వాస్తు తప్పు జ్యోతిషం తప్పు అంటారు కదా వాళ్ళకి నేను ఓపెన్గా చెప్తాను మీరు అంత తప్పు అంటే మీ ఇంట్లో నైరుతి నుంచి ఎంట్రన్స్ పెట్టుకోండి మీరు బాగుంటారో లేదో నాకు ఒక వన్ ఇయర్ తర్వాత చెప్పండి నేను వాళ్ళకి చెప్తాను ఇప్పుడు ఎవరైనా అడుగుతారు కదా ఏ జోస్తి వాస్తు లేదు ఏం లేదు అని వాళ్ళకి సరే మీరు ఒక పని చేయండి నైరుతి నుంచి ఎంట్రన్స్ పెట్టుకోండి మీ ఇంటికి నేను వాస్తు విరుద్ధంగా ఇల్లు చెప్తాను అట్లా కట్టుకోండి సంతోషంగా ఉండండి కరెక్ట్ నమ్మకం లేని వాళ్ళు అలా చేసి చూస్తే అప్పుడు వాళ్ళకి కలిగే చెడు ఫలితాలు వాళ్ళే తర్వాత నమ్ముతారు వాళ్ళు ప్రాక్టికల్ వెళ్తే తెలుసు మరి ఇంత వాస్తు విరుద్ధంగా అమ్మవారి దేవస్థానం ఎందుకు ఉంది అంటే వాస్తవంగా తూర్పులో నుంచి ఎందుకోసం అంటే శిక్కి పర్జన్య జగంత ఇంద్ర సత్య సూర్య వృష అంతరిక్ష పూష వితత బృహత్క్షక బృహత్క్షత యమ గంధర్వాక్య బృంగరాజ మృగాని ఆ యొక్క వాస్తు పురుషానికి సంబంధించిన చతురశి ఎనభై ఒక్కటి ఏకాశీతి
ఇది ఏకాశీతి పద వాస్తు మండలం అని గూగుల్లో మీరు సెర్చ్ చేసిన ఏకాశీతి ఎయిటీ వన్ స్టెప్స్ ఆఫ్ వాస్తు పురుష మండలా అని మీరు కొడితే మీ గూగుల్లో కూడా వచ్చేస్తుంది అందుకోసం మరి ప్రదీప్ జోషి ఎంత కరెక్ట్ చెప్తున్నాడు అని చెప్పి ప్రమాణబద్ధంగా ఉండాలి నాకు ఇదే ఇది ఎందుకు అలవాటు అయిపోయింది అని అంటే నేను రీసెర్చ్ చేసేటప్పుడు మా గురువు గారిని నేను కష్టపడి రీసెర్చ్ చేయాలి ఆ కాన్సెప్ట్ తయారు చేయాలి ముందు ఆయన పెట్టాలి ఆయన మొత్తం చదివి వెర్ ఈస్ ద రీసోర్స్ ప్రదీప్ ప్రమాణం వెర్ ఈస్ ద ప్రమాణం అనేవాళ్ళు ప్రమాణం ఎత్తుక్కు రావాలి కదా మళ్ళీ పోయి ప్రమాణం అంతా తీసుకొచ్చి ఇస్తే కానీ ఆయన అప్రూవల్ ఇచ్చేవారు కదా లైక్ రామానుజన్ గారు కూడా ఎవరైతే మ్యాథమెటిషియన్ గ్రేట్ రామానుజన్ గారు కూడా ఆయన కూడా ఏదన్నా రీసెర్చ్ చేస్తే ఫార్ములాస్కి నాకు ఎవిడెన్సెస్ కావాలండి వాళ్ళు ఎవిడెన్స్ లేకుండా ఆయన ఫార్ములా ఓకే చేశారు సో అలా ప్రతి ఒక్క మేధావికి జరుగుతుంది అనమాట నాకు అలా జరిగి జరిగి నేను ప్రతి ఒక్కటి ప్రేక్షకులకి ప్రమాణబద్ధంగా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను బికాస్ వేరే వాళ్ళు చెప్పేదానికి ప్రదీప్ జోష్ చెప్పేదానికి ఒక డిఫరెన్సియేషన్ ఉండాలి బికాస్ ఐ వాంట్ బికమ్ ఎ యూనిక్ ఐ వాంట్ బికమ్ ఎ నార్ నార్మల్ టు ఎవ్రీ నెక్స్ట్ ఇది ఎందుకు జరగాలి అనేది చెప్తే కనుక దీనికి ఒక వృత్తాంతం ఉంది పాతకాలం అంటే గతంలో ఎప్పుడైతే కనుక ఏ ఆదిశంకరాచార్య సమయంలో దాదాపు ఎయిట్ హండ్రెడ్ సిఏ ఏసీ అనమాట బీసీ ఏసీలో ఆ సమయం లోపల ఆదిశంకరాచార్యులు ప్రయాణం చేస్తున్నారు ఆదిశంకరాచార్యులు తిరిగే సమయంలో ఇక్కడ ఈ దేవస్థానానికి ఒక కీ ఒక చేటు అనేది ఉండేది అందరూ ఈ దేవస్థానానికి వచ్చేవాళ్ళు సాయంత్రం ఆరు అయిపోయిందా శివ కంచి విష్ణు కంచి అని రెండు ఉంటాయి శివ కంచి ఏమో ఇప్పుడు అమ్మవారు ఉండేది శివ కంచి విష్ణు కంచి ఏమో వరదరాజస్వామి సాయంత్రం ఆరు అయిపోయిందంటే శివ కంచిలు ఎవరు ఉండడం కాదు అందరూ వెళ్ళిపోవడం మొత్తం ఖాళీ చేయడమే శివ కంచిలో ఒక్క పురుగు ఉండదు ఇక అంటే ఏ మనిషి అనేటువంటి వాడు ఉండడు ఇక ఉన్నాడు అంటే వాడి పని అయిపోయినట్లు ఎక్క ఎందుకు అలా ఎందుకు అంటే యాజ్ అ మీరు సైంటిఫిక్గా చెప్పండి శరీరంలో కూడా అగ్ని ఉంటుంది జఠరాగ్ని అనేది ఆయుర్వేదంలో చెప్తారు ఎక్కడ ఉంటుంది జఠరాగ్ని బేస్డ్ ఆన్ మణిపూరక చక్రము అంబలికల కాట్లో ఉంటుంది అమ్మవారి యొక్క క్షేత్రం ఏదది నాభిక్షేత్రం అక్కడ నాభిక్షేత్రం పడ్డ తర్వాత అక్కడ మొదలు వామాచార తంత్రాలు జరిగేటట్టు అమ్మవారి యొక్క సిద్ధి ఉపాసన చేసుకొని అమ్మవారికి బలులు ఇచ్చి వరాన్ని పొంది చాలామంది వాళ్ళ వాళ్ళ ఐహికమైనటువంటి భోగాలన్నీ కూడా అనుభవించడానికి అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం పొందినటువంటి వాళ్ళు పూర్వకాలంలో విక్రమార్కుడు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందినట్టుగా ఉంది ఆ విక్రమార్కుడు బేతాళుడికి ఎక్కడైతే కనుక నూరు తలలు నరికిన తర్వాత నూరవ తల నరికినప్పుడు ఏవైతే బేతాళుడి యొక్క తల నరికిన ప్రదేశం కూడా ఉజ్జయిని మహాకాళి కాదు ఇది ఇదే క్షేత్రం అనేది కూడా కామాక్ష అమ్మవారి క్షేత్రమే అప్పుడు ఈ అమ్మవారి యొక్క క్షేత్రంలోనే జరిగింది అప్పుడు దీన్ని మణిపూరక క్షేత్రం అనేవాళ్ళు అంటే మణిపూరక చక్రం పడింది కాబట్టి మణిపూరక చక్రం అనేవాళ్ళు ఈ మణిపూరక చక్రం పడ్డ ఈ క్షేత్రంలోనే అంతటి ప్రసిద్ధి ఉంది అయితే ఏం జరిగేది సాయంత్రం ఆరైపోయింది అని అంటే అమ్మవారు శ్యామలా రూపంలో ఉగ్రమైనటువంటి కాళీ రూపంలో వచ్చి భక్షణ చేసేది బలి బలి అని చెప్పి భక్షణ చేసేది అలా అమ్మవారి ఎందుకంటే ఉగ్ర రూపం అన్నమాట ఎట్లాగైతే కనుక ఇది ఇక్కడ ఒక చిన్నగా ఒక కాంట్రవర్సీ క్వశ్చన్ వస్తుంది అమ్మవారు జగన్మాత కదా సృష్టికర్త ఆమె ఆమె మనుషుని తినడం ఏంటండి ఇదంతా అబద్ధం అంటారు బట్ ఇట్స్ రాంగ్ నేను ఇందాక ఒక సిస్టమ్ చెప్పాను బాడీలో ఎట్లా అయితే ఫిజికల్ ఫిజియాలజికల్ సిస్టమ్లో మనకి ఎట్లాగైతే ఈసోఫైగస్ నుంచి ఎట్లాగైతే ఫుడ్ ట్రాక్ అనే సిస్టమ్ అయితే ఉంటుందో శక్తి ఎట్లాగైతే కనుక ఆహారమైనటువంటి సిస్టమ్ డైజెస్ట్ సిస్టమ్ ఎట్లాగైతే ఉంటుందో ఈ ఈ యూనివర్సల్ రిసోర్స్లో కూడా మణిపూరక చక్రం పడ్డప్పుడు అమ్మవారికి నివేదన చేయాలి శాంతపరచాలి అక్కడ అగ్ని విజులు నింపిస్తుంది కాబట్టి జఠరాగ్ని జఠరాగ్ని కంటి కనిపిస్తుందా కనబడదు ఇట్స్ ఓన్లీ ఫంక్షన్స్ కానీ కంటి కనబడదు అగ్ని కంటి కనిపిస్తుంది కానీ జఠరాగ్ని కనబడదు ఇట్స్ మేక్స్ ఓన్లీ ఫంక్షన్స్ టు డైజెస్ట్ అట్లాగే ఈ సృష్టిలో ఈ భూమిలో డైజెస్టివ్ సిస్టమ్కి అంటే ఈ యొక్క సృష్టిని నడపడానికి ఈ భూమి లోపల నడపడానికి ఆ మణిపూరక చక్రం ఇక్కడ పడింది మరి ఆ అమ్మవారికి ఆకలి విపరీతం ఆమెని శాంతపరచాలి ఎలా ఎవరికి తెలియదు అందరూ పరిగెత్తారు గుడి అయిపోయిందా ఇంక వెళ్ళిపోవడమే చాలామంది ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే అమ్మవారికి అక్కడ నైవేద్యాలు పెట్టేసి అందరూ వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు అంటే నైవేద్యం అంటే ఏంటంటే దున్నపోతల్ని చంపి చేసి జంతువులను బలి చేసి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు ఈ సందర్భంలో ఆదిశంకరాచార్యులు ఈ క్షేత్రానికి వచ్చారు వచ్చినప్పుడు అక్కడ రాజులు చోళులు ఆదిశంకరాచార్యులు ప్రార్థన చేశారు శివ కంచికి మేము ఎప్పుడు వెళ్ళలేకపోతున్నాము అమ్మవారి యొక్క ఉగ్ర రూపాన్ని మీరు శాంతి చేయాలి ఎలా చేస్తారు మీరు మాత్రం చేయాలి ఎందుకు అంటే శంకర శంకర సాక్షాత్ ఉన్నారు మీరు మించి ఇంకెవరు కూ
ఆయన వెళ్ళి ఏం చేశారు అంటే ఇప్పటికి మీరు లోపల చూస్తే కనుక ఈ తూర్పు ప్రాకారానికి ఇక్కడ ఒక గోపురం ఉంటుంది కంటి కనబడకుండా ఒక గోపురం ఉంటుంది ఇక్కడ సో అందరు కనబడదు కొంచెం పైకి చూస్తే కనుక కనిపిస్తుంది గోపురం ఆయన ఏం చేశారు అంటే టోటల్గా అందరు కూడా ఏం చేయండి అంటే నేను కొన్ని మంత్రాలు చెప్తాను ఆ మంత్రములతో కూడుకునేటువంటి దాంతో అరవన్లో ఉంటాయి అరవన్లో ఉన్న దాంతో మీరు మొత్తం కూడా ద్రవిడ భాషలో రాళ్ళను చెక్కండి చెక్కి ఈ యొక్క రెండవ ప్రాకారాన్ని తయారు చేయండి అని చెప్పి ఆ రెండవ ప్రాకారంలో తూర్పు యొక్క ద్వారాన్ని క్లోజ్ చేసేసారు అంటే టోటల్గా క్లోజ్ చేసేసారు అమ్మవారి యొక్క ప్రాకారం క్లోజ్ చేసి మహామంత్రం చేసి అష్టదిగ్బంధనం చేసి సంప్రోక్షణ చేసి ఆయన లోపలికి వెళ్ళారు లోపలికి వెళ్ళి ఇంకా మీరు గోడగట్టేసేయండి క్షణంలో గోడగట్టేయాలి మూడు గంటల్లో గోడగట్టేసేయాలి ఆయన పొద్దున వెళ్ళిపోయారు లోపలికి మహాసంప్రోక్షణ చేసేసి లోపలికి వెళ్ళిపోయారు గోడగట్టేశారు వీళ్ళు తక్షణం ఫటాఫట్ రాళ్ళు రాళ్ళు పెట్టేశారు పెట్టేసి దానికి వజ్రలేపం అంటారనమాట వజ్రలేప లక్షణ ధ్యానం తెలుస్తుంది ఎలాంటి గోడగట్టాలి అనేది ఆ వజ్రలేపం చేసేసి టోటల్గా ప్రాకారం గోడగట్టేశారు ఆయన లోపల ఉన్నారు నేను బయటకు నేను నాకు నేనే మీకు చెప్పే వరకు మీరు ఎవరు బయటకు రావద్దు ఇక్కడ నుంచి ఒక దివ్యమైన శక్తి కనిపిస్తుంది తేజస్సు కనిపిస్తుంది ఎప్పుడు సూర్యోదయం కాక మునుపు ఒక తేజస్సు కనిపిస్తుంది ఆ తేజస్సు కనిపిస్తేనే మీరు డోర్ ఓపెన్ చేయండి లేకపోతే డోర్లు ఓపెన్ చేయొద్దు అంటే గోడ పల కొట్టండి అది ఎప్పుడ ఉత్తరం వైపు గోడ పల కొట్టండి అని చెప్పేశారు ఆయన చెప్పేసి ఆయన లోపలికి వెళ్ళారు లోపలికి వెళ్ళిపోయి అమ్మవారు మొత్తం ద్వారా వేసుకొని ఆయన ఒక్కరే కూర్చున్నారు అమ్మవారి ముందు ఆది శంకరాచార్యులు ఆది శంకరాచార్యులు అప్పుడు అమ్మవారి యొక్క శిలామూర్తి తప్ప ఇంక ముందు శ్రీచక్రం ఏదైతే ఉందో ఆ శ్రీచక్రం అక్కడ అట్లాగే ఉంది ప్రతిష్టాపన చేసింది ఉంది ఆ శ్రీచక్రానికి ఉత్తరాభిముఖం అనేది లేదు కేవలం శ్రీచక్రం మాత్రమే ఉంది దాన్ని భూపుర శ్రీచక్రము అంటారు అది చాలా అద్భుతమైనటువంటి శక్తి సంపన్నమైన భూపుర శ్రీచక్రం అది ఆ భూపుర శ్రీచక్రం అక్కడే ఉంది ఆ ఉన్న తర్వాత అక్కడ ఆది శంకరాచార్యులు ముందు కూర్చున్నారు అమ్మవారు వచ్చింది ఎలాంటి రూపంతో వికృతమైనటువంటి రూపము శ్యామలా రూపము కూరలు ధరించి వికృతమైన రూపంతో అమ్మవారు బయటకు వచ్చింది కపాలధారిణి వచ్చి ఎవడరా నువ్వు ఇక్కడ కూర్చున్నావు అని చెప్పేసి అనేసరికి ఈయన నవ్వుతున్నాడు అమ్మవారితో ఎందుకోసమంటే యద్భావం తద్భవతి యాదృశీ భావనాయస్య దైవీయస్య తాదృశం భవిష్యసి అని శాస్త్రం కృష్ణుడు కూడా భగవద్గీతలో చెప్పాడు మీరు ఏ దృష్టితో చూస్తే నేను ఆ దృష్టితో మిమ్మల్ని కనిపిస్తాను అని కాబట్టి ఆయన అమ్మవారిని అమ్మ దృష్టితో చూస్తున్నాడు ఆయన కళ్ళకేమో ఆమె అమ్మలా కనిపిస్తుంది కానీ మనము ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఖాళీ కనిపిస్తారు ఖాళీ రూపంలో కనిపించాడు కాబట్టి అమ్మవారు ఖాళీ రూపంలో కనిపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కనబడట్లేదు ఆయన అమ్మవారిని అలాగే చూస్తున్నారు నవ్వుతూ ఉన్నాడు ఏ రా అర్భక ఏం కావాలరా ఇక్కడ ఎందుకు ఉన్నావురా నాకు ఆకలి ఇస్తుంది నేను తినేస్తాను అంటే ఆయన నవ్వడం తప్ప ఏం చేయట్లేదు అంటే లోపల ఆయన స్మరణ చేస్తున్నాడు అమ్మవారి యొక్క బీజాక్షర స్మరణ చేస్తున్నాడు ఆ ఆర డెవలప్ అయ్యి ఆ శక్తిని అక్కడ రీచ్ అయింది ఆ శక్తి రీచ్ అవ్వగానే అమ్మవారు శాంతమూర్తిగా కాకుండా కూర్చుంది మాట్లాడుతుంది ఇంకా పూర్తి శాంతి కూడా మాట్లాడుతుంది ఎందుకు ఇక్కడ ఎందుకు కూర్చున్నావు నీకేం కావాలి నేను నేను తినేస్తానని భయపడుతుంది అమ్మ నువ్వు నన్ను తినేసి కాకపోతే నాతో నువ్వు ఆడు నాతో నువ్వు పాచికలాడు నువ్వు పాచికల్లో గెలిస్తే కనుక నువ్వు నన్ను తినేసి అంటే నీ లోపల ఒక శక్తి ఏదైతే ఉందో ఆ శక్తిని దాటి నేను ముట్టలేకపోతున్నాను కాబట్టి ఆ శక్తిని జరుపు నేను నేను తినేస్తాను అంటుంది ఆ శక్తిని నేను జరిపేస్తానమ్మా నువ్వు ఓడిపో అని చెప్పేసి ఉంటుంది నువ్వు ఓడిపో నేను ఓడిపోతే తినేసి నువ్వు ఓడిపోతే నేను చెప్పినట్టు నువ్వు వినాలి అంటు సరే అని చెప్పి అమ్మవారిని అక్కడ కూర్చోబెట్టాడు ఆయన అప్పుడు ఆయన పాచికలాడటం ప్రారంభం చేశాడు ఇప్పటికే ఆ అక్కడ పాచికలాడిన ప్రదేశం ఉంది ఎదురుగానే ఉంది పాచికలాడిన ప్రదేశం అక్కడ కూర్చొని అమ్మవారి యొక్క మంత్రాన్ని ఉచ్చారణ చేస్తున్నారు ఎట్లాగైతే అమ్మవారు పాచికలాడడానికి ఆ దృష్టిలో గెలవడానికి పడిపోయిందో అప్పుడు వెనక నుంచి ఆ ఉన్న బీజాక్షరాల్ని మార్చేశారు అందుకోసమే శ్రీచక్ర ఉపాసనలో సబీజాక్షర శ్రీచక్ర ఉపాసన నిర్బీజాక్షర శ్రీచక్ర ఉపాసన అని రెండు ఉంటాయి సబీజాక్షరంతో కూడుకున్న శ్రీచక్రానికి మీరు ఏ మంత్రం చదవకపోయినా పర్వాలేదు ఏం పూజ చేయకుండా పర్వాలేదు వాటిని కేవలం దర్శనం చేసుకొని నమస్కారం చేసుకొని ధ్యానం చేసుకుంటే అందులో ఉన్న ఎనర్జీ వచ్చేస్తుంది బికాస్ ఆ సబీజంలో ఏంటంటే ఈ యొక్క ఎనర్జీని నిక్షిప్తం చేసేస్తారు కానీ నిర్బీజం అంటే బీజాక్షరాలు లేవు గుప్త బీజాక్షర యంత్రాలు ఉంటాయి అక్కడ ఉన్నటువంటి శ్రీచక్రం ఏంటంటే గుప్త బీజాక్షరం అక్కడ బీజాక్షరాలు కనబడవు ఆ బీజాక్షరాన్ని కాంటంప్లీట్ చేసి అక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు అప్పుడు ఆయన మంత్ర ప్రతిష్టాపన చేసి ఆయన యొక్క ఇంకొక స్వరూపంలో అక్కడ వెళ్ళి అమ్మవారికి లోపల పూజ చేస్తున్నారు ఆయన బికాస్ శంకరాచార్యులకి ఏముంది ఆయన పరకాయ ప్రవేశ శక్తి ఉంది ఆయనకి ఈ కాయమును ఇక్క
ఆ లంబీజాక్షరం పశ్చిమ వైపు వెళ్ళము రంబీజాక్షరాన్ని మధ్యలో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం రమ్ అంటే అగ్నిబీజాక్షరం అగ్నిబీజాక్షరాన్ని మధ్యలో ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే ఏం జరుగుతుందంటే ఆకలి విపరీతం అవుతుంది సో ఆ రమ్ అనే బీజాక్షరాన్ని తీసేసి అక్కడ శ్రీమ్ అనే బీజాక్షరాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం శ్రీం బీజాక్షరం ఏంటంటే చిన్నమయ్య తత్వము ఆనందమయ్య తత్వం ఆ శ్రీం అనే బీజాక్షరాన్ని మధ్యలో ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఎందుకోసం అంటే శ్రీ చక్ర శ్లోకం ఉంటుంది బిందు త్రికోణ వసుకోణ దశార యుగ్మ మన్ వస్త్రణాగ దళ షోడశ పత్ర యుగ్మం వృత్తత్రయం చ ధరణీయ సదసత్రయం శ్రీ చక్రరాజముదిత పరదేవతాయని ఆ పరదేవతకు ఇలాంటిది ఆ తత్వం ఇక్కడ చెప్తారు మళ్ళీ సౌందర్య నగర్ కూడా చెప్తారు చతుర్భిశ్రీకంఠై శివ యువతి పంచభిరపి ప్రభిన్నాభిశంభోర్నవిరపి మూల ప్రకృతి చతుశ్చత్వరింశత్ వసుదళ కళాశక్తి వలయ త్రిరేకాభిస్సాధం తవ శరణకోణా పరిణత అని అంటారు ఇక్కడ మీరు డాక్టర్ కదా వాట్ ఆర్ ద ఫిజియోలాజికల్ ఫంక్షన్స్ ఎన్ని సిస్టమ్స్ ఉంటాయి బాడీలో దెర్ ఆర్ లెవెన్ సిస్టమ్స్ ఇన్ ద బాడీ పదకొండు కదా సిస్టమ్స్ ద మెయిన్ సిస్టమ్స్ ఆర్ లెవెన్ సిస్టమ్స్ శ్రీచక్రంలో కూడా పదకొండు ఉంటాయి అవి ఏంటివి మొత్తం ముఖ్యమైన తొమ్మిది ఉంటాయి ఆ తొమ్మిదిలో ఏంటి అంటే కనుక ఐదు నాలుగు వైటల్ ఆర్గన్స్ అని ఐదు ఏవి బ్రెయిన్ హార్ట్ లివర్ కిడ్నీ దెన్ ఇదేంది కార్డ్ థొరాసిక్ ఏజ్ లేదు లంగ్స్ లంగ్స్ దీస్ ఆర్ ఫైవ్ ఆర్గన్స్ ఆర్ వైటల్ ఆర్గన్స్ సో ఇవి శివుడు మిగతా అవన్నీ నాలుగు ఏవైతే సిస్టమ్స్ ఉంటాయో బాడీలో ఏవైతే సిఎన్ఎస్ పిఎన్ఎస్ మిగతా ఏవైతే సిస్టమ్స్ అంటున్నామో డెవలప్డ్ సిస్టమ్స్ ఇవన్నీ కూడా వీటిని బేస్ చేసుకుని డెవలప్ అవుతాయి సో ఈ ఫైవ్ ఏంటంటే శివ నాలుగు శక్తి శక్తి అంటే సిఎన్ఎస్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టము అండ్ డైజెస్టివ్ సిస్టము ఇవన్నీ కూడా అమ్మవారి యొక్క శక్తులు మిగతా నాలుగు సిస్టమ్స్ ఇంపార్టెంట్ సో అవే శ్రీచక్రంలో ఐదు తూర్పు వైపు నాలుగు పశ్చిమ వైపు చూస్తూ ఉంటాయి కోణాలు అంటే పంచకోణాలు ఐదు వైపు నాలుగు కోణాలు పశ్చిమ వైపు ఉంటాయి శివశక్తులు ఆ శివశక్తి కలుస్తేనే ఈ యొక్క శరీరం శరీరం లేకపోతే ఇంకేం లేనట్టు శక్తి లేదు శివుడు ఉంటాడు శక్తి ఏంటేంటి సిఎన్ఎస్ పిఎన్ఎస్ సిస్టమ్ అందులోపల ఏదైతే సిఎన్ఎస్ పోయింది అనుకోండి ఇంకేం ఉంటుంది బాడీలో శివం శవం అది శివం లేదు సో అట్లా ఆ యొక్క శ్రీచక్రంలో ఇవి ఉంటాయి ఎందుకోసం అంటే శ్రీచక్రం గురించి తెలుసుకోవాలంటే మనకి శక్తి సరిపోదు నేను సింపుల్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను నార్మల్ థియరీ థియరికల్ రేంజ్లో ఎందుకోసం అంటే ప్రతి ఒక్క దానికి మన వాళ్ళు సైంటిఫిక్ ఎవిడెన్స్ సైంటిఫిక్ ఎవిడెన్స్ అంటారు సో ఆ సైన్స్ అనేది కూడా శ్రీచక్రం ముందు ఒక చిన్న మచ్చు తునక అంతే చిన్న మౌలిక్యూ అంతే సో ఆ శ్రీచక్రంలో ఏం చేశారంటే ఆయన మొత్తం బీజాక్షరాలని మార్చేశారు ఎలా ఎలా బీజాక్షరాలు మారిపోతుందో అలా అలా అమ్మవారు ఉగ్ర స్వరూపాన్ని పోయి ఆమె శాంత స్వరూపంగా శ్వేత వస్త్రధారిణిగా అమ్మవారు మారిపోయింది మీరు ఇప్పటికి అక్కడ వెళ్ళండి అమ్మవారి యొక్క ఎడమ వైపు కుడివైపు వామాచార తంత్రానికి సంబంధించిన చక్రే ఉంటాయి మహిష అంటే ఎద్దు తల మీద దున్నపోద తల మీద నిల్చున్న అమ్మవారు ఉంటుంది మీరు రైట్ సైడ్లో చూడండి అమ్మవారికి కామాక్షి అమ్మవారి దేవస్థానానికి వెళితే మీరు అక్కడనే కూర్చొని అలా మీరు ఫస్ట్ మొత్తంగా చూడండి ఏది అమ్మవారి దేవస్థానానికి ప్రాకారం వైపు మొట్టమొదటి తోరణం మీద చూడండి బయట బయట ఇది అమ్మవారి యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి దేవస్థానానికి సంబంధించిన ద్వారం అమ్మవారు కూర్చున్న ఫస్ట్ ద్వారం అక్కడనే కూర్చొని చూడండి అక్కడ మహిషాసురం మరిద్దిని ఆమె వారాహి అమ్మవారు ఉంటుంది అక్కడ మహాశక్తి స్వరూపం ఈ విధంగా అమ్మవారి యొక్క బీజాక్షరాలు మొత్తం కూడా మార్చేస్తూ ఉంటే ఎలా ఎలా బీజాక్షరాలు మారిపోతుందో అలా అలా అమ్మవారిలో నుంచి ఒక ఆ ఏదైతే శక్తి ఏదైతే ఉందో అంటే బలిని ఆశించేటువంటి ఒక శక్తి అది బయటకు వచ్చేసింది అమ్మవారు శాంత స్వరూపం అయ్యి శ్వేతవస్త్రధారిణి అయ్యి చాలా శాంతంగా నవ్వుతూ కూర్చుంది అమ్మవారు అప్పుడు అమ్మవారికి సాష్ట నమస్కారం చేయగానే ఆమె అరూపలక్ష్మి బయటకు వచ్చింది అరూపలక్ష్మి బయటకు వచ్చి కోపం తోటుంది అనమాట కోపంతో అమ్మ శాంతించ తల్లి ఎవరైతే దర్శనంకి వస్తారో వాళ్ళందరూ కూడా మిమ్మల్ని దర్శనం చేసుకుంటారమ్మ అని చెప్పి అనగానే అప్పుడు ఆ అమ్మవారు శాంతించి ఆ అరూపలక్ష్మి వాయు విభాగంలో కూర్చుంది ఇక్కడ నేను ఇంకో చెప్పడము కాస్త మర్చిపోయాను ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది జరిగేటప్పుడు ఎవరైనా సాక్షి ఉండాలి కదా అంటే గణపతిని పిలిచాడు గణపతిని పిలుస్తే అక్కడ సాక్షి గణపతి అక్కడ ఉంటాడు వీళ్ళ పోటీకి గణపతి సాక్షిగా ఉంటాడు ఇప్పటికీ అక్కడ మీరు వెళితే కనుక కామాక్షి అమ్మవారి దేవస్థానంలో ఉత్తర భాగంలో దక్షిణం వైపు చూస్తూ గణపతి అక్కడ కూర్చొని ఉంటాడు గణపతి మూడు స్వరూపాన్ని అక్కడ గణపతి ఉంటాడు సో జడ్జ్మెంట్ అనమాట థర్డ్ అంపైర్ లాగా ఫస్ట్ అంపైర్ సెకండ్ అంపైర్ థర్డ్ అంపైర్ లాగా వాళ్ళ పాచికలు ఆడడానికి మళ్ళీ ఇక్కడ తొండి అంటారు అని చెప్పేసి అని గణపతి అక్కడ సాక్షిగా కూర్చున్నాడు బికాస్ గణాధి ఆయనే కదా కాబట్టి గణా గ
ఆ తర్వాత అమ్మవారి శాంత స్వరూపం ఇక్కడ కూర్చుంది కానీ అమ్మవారికి మళ్ళీ ఆకలి మీరు ఇప్పటికి వెళ్ళినా అరూప లక్ష్మి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కాబట్టి వెళ్ళినప్పుడు అమ్మవారి దర్శనం చేసుకొని మళ్ళీ ఉత్తర వాయువ్యం వైపు వెళ్ళిపోయి అక్కడ అరూప లక్ష్మిని కూడా నమస్కారం చేసుకొని అక్కడ స్తంభం ఉంటుంది అమ్మవారి యొక్క మణిపూరిక చక్రానికి సంబంధించిన స్తంభం ఉంటుంది దాని యొక్క సైంటిఫిక్ చెప్పలేను కానీ అంటే అది రహస్యం అది ఆ యొక్క స్తంభము పూర్తిగా రూట్ కాజ్ ఆఫ్ అర్త్ అని చెప్పేసి అంటారు దానికి ఎక్కడో లోపల దాకా ఉంది ఇంకా దాని యొక్క ఎడ్జిని మాత్రం మనం తీయలేము అని చెప్పేసి అంటారు సో అది తెలుసుకునే ప్రయత్నం కూడా ఎవరు చేయొద్దు అందుకోసం అంటే ఇది రహస్యము ఎవరు చెప్పకూడదు బట్ ఏంటంటే దెర్ ఈజ్ ఎందుకోసం అంటే రహస్యం అని వాళ్ళు నేను వెళ్ళిపోయాను అనుకోండి రేపు అందరికి తెలియాలి కదా సో రహస్యం రహస్యం లాగానే ఉండాలి కానీ ఎవరు కూడా డోంట్ ట్రై టు డిగ్ దట్ సో ఆ యొక్క స్తంభం మూల స్తంభం అది అది మణిపూరక చక్రానికి సంబంధించిన స్తంభం అక్కడ నాభిక్ క్షేత్రం ఉంటుంది అక్కడ బంగారుతోటి కాపడం చేసి పెట్టారు అందులోపల కుంకుమ ఉంటుంది ఆ కుంకుమ తీసుకొని పెట్టుకోవాలి కంపల్సరీ అక్కడ పెట్టుకొని మీ యొక్క కోరికలు ఏవైతే ఉన్నాయో అది కోరికలు కోరుకుంటే కనుక తప్పకుండా సిద్ధిస్తాయి ఇప్పుడు అమ్మవారు ఇక్కడ ప్రతిష్టాపన చేయబడింది బీజాక్షరాలు మీరిపై అప్పుడు ఈయన ప్రాకారం కట్టించారు అక్కడ అష్టలక్ష్మి ప్రాకారాన్ని కట్టించారు అష్టలక్ష్మి ప్రాకారం కట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు అక్కడ అష్టలక్ష్ములు కామాక్షి అమ్మవారికి అప్పటి నుంచి సిద్ధి అందుకోసం ఇప్పటి వరకు కూడా కామాక్షి అమ్మవారి దేవస్థానం లోపలికి ఎవరైనా సరే వెళితే కనుక కామాక్షి అమ్మవారి దేవస్థానం కడితే తర్వాత ఒక నియమాలు పెట్టారనమాట ఈ అమ్మవారి దేవస్థానానికి ఎలా రావాలి అంటే నైరుతిలో రావాలి తూర్పు నుంచి రావడం అన్న అర్థం ఏంటంటే విజయకేతనం అంటే ఇంద్రస్థానం నుంచి రావడం అనేది విజయకేతనం కానీ ఈ అమ్మవారి గుడికి మాత్రం నీచం నుంచి రావాలి అంటే అమ్మ నేను చాలా నీచుణ్ణి నాకు ఏ శక్తి లేదు నీకు పూజ చేసే శక్తి లేదు నేను అనర్హుణ్ణి కాకపోతే నీ యొక్క అనుగ్రహం కోసం వస్తున్నాను అని చెప ్పి కంప్లీట్గా క్షమాభావనతో కంప్లీట్గా ఇంకా వితౌట్ ఎనీ ఈగో అన్న అన్నట్టుగా వచ్చినట్టుగా భావన అది నీచ నడక అంటే అర్థం ఏంటిది వీఆర్ స్లేవర్స్ ఫర్ యూ నేను మీకు స్లేవర్ అని చెప్పేటట్టుగా నైరుతులు రావాలి అని చెప్పారు అప్పుడు నైరుతుల ద్వారం ఓపెన్ చేశారు కేవలం అర్చకులు పండితులు మాత్రమే నైరుతిలో నుంచి వస్తారు అమ్మవారి యొక్క అన్ని తీసుకొని ఆ నైరుతిలో నుంచి వచ్చి అమ్మవారి గుడి లోపలికి ఎంటర్ అవుతారు అప్పటి నుంచి ఒక నియమం పెట్టారు కామాక్షి పీఠాన్ని అప్పుడే ప్రతిష్టాపన చేశారు చేసి ఈ అమ్మవారికి త్రిసంధ్యల్లో అంటే మూడు సంధ్యాకాలం లోపల అభిషేకం జరగాలి ఉదయము మధ్యాహ్నము సాయంత్రము అనునిత్యం నిరంతరంగా అభిషేకం జరగాలి ఈ ఎప్పుడైతే అభిషేకం జరగదు అప్పుడు సముద్రుడు పొంగుతాడు ఈ అమ్మవారిని చల్లార్చడానికి సముద్రుడు వస్తాడని చెప్పారు ఒక్కసారి కూడా అభిషేకం చేయకపోతే మరి గ్రహణ సమయాల్లో కూడా అభిషేకం జరుగుతుంది అంటారు గ్రహణం వేరు దానికి మళ్ళీ వేరే లాజిక్ ఉంటుంది అప్పుడు వీళ్ళు అక్కడ దర్భలన్నీ కూడా పెట్టేస్తారు దానికి సంబంధించి కొన్ని తాంత్రికలు ఉంటాయన్నమాట అది కామాక్షి ఎవరైతే కంచి కామగుడి పీఠాన్ని వారికి సంబంధించి సంపూర్ణంగా విషయాలు తెలుసు రహస్యాలు ఆ సమయంలో మాత్రం వాళ్ళు ఆపేస్తారు గ్రహణం కూడా త్రిసంధ్యల్లో ఉండదు కదా త్రిసంధ్యలు చెయ్యనప్పుడు అనేది వస్తుంది ఎప్పుడో ఒక సంధ్యలోనే ఉంటుంది దానికి ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తానండి ఎప్పుడైతే కనుక జయేంద్ర సరస్వతి స్వామి వారిని అరెస్ట్ చేసి ఆయన జైల్లో పెట్టారు ఆయన మనస్సు క్షోభించింది ఆయన మనస్సు క్షోభించింది అంటే అర్థం ఏంటంటే అక్కడ వాళ్ళు అభిషేకం చేస్తున్న వాళ్ళందరూ మనస్ఫూర్తిగా అభిషేకం చేయలేకపోయారు స్వామి గారిని అరెస్ట్ చేయడం వల్ల సముద్రం అప్పుడు పోగింది రెండు వేల నాలుగు రెండు వేల ఐదవ సంవత్సరంలో డిసెంబర్లో ఆయన ఆయన జైల్లో ఉన్నారు సముద్రం ఉప్పొంగింది ఎందుకు ఉప్పొంగింది చెప్పారు ఎప్పుడో ఆ నిజం నియమని చెప్పారు అందుకోసమే డోంట్ టచ్ గాడ్ పవర్ దేవుడిని ఎప్పుడు కూడా టచ్ చేయకూడదు ఇప్పటికీ కామాక్షి పీఠమే మాత్రమే ఆ వాళ్ళ పూజార్హతం అనమాట అందుకోసమే దేవస్థానం లోపలి ఉత్తరం నుంచి ఉత్తరం నుంచి ఎంటర్ అవ్వడం అంటే కుబేర స్థానం నుంచి యక్షస్థానం నుంచి ఎంటర్ అవ్వడము నైరుతి లోపల నుంచి దేవస్థానం లోపలికి ఎంటర్ అయ్యి అమ్మవారికి మూడు పూటలు కూడా అభిషేకం చేస్తారు ఎవరైనా సరే కామాక్షి అమ్మవారి దేవస్థానానికి వెళితే కనుక మీరు అమ్మవారి యొక్క కన్నులను దర్శనం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి కామ అక్షి అంటే కోరిన కోరికలు తీర్చేటువంటి కన్నులు కల అమ్మవారు అని పేరు ఆమె కళ్ళను చూడండి ఇంకోటి ఏంటంటే మనం ఎక్కడైనా వెళ్తే ఆర్టిఫిషియల్గా కళ్ళు పెడతారు గుడ్లు పెడతారు అని చేస్తారు అమ్మవార్లకు కానీ ఇక్కడ అమ్మవారికి ఏ ఆర్టిఫిషియల్ ఉండదు ఓన్లీ కనుబొమ్మలు మాత్రమే గంధముతో పెడతారు అమ్మవారి యొక్క రూపానికి మాత్రం ఏమి పసుపు ఏమి ఉండదు ముఖం అట్లాగే ఉంటుంది చిన్మయ రూపం అమ్మవారిది చిన్మయ రూపం అంటే నువ్వు ఆనందముతో నువ్వు జ్ఞానముతో చూడగలుగుతూ అమ్మవారికి బ్రహ్మాండం కనిపిస్తుంది అండ్ ఆ పక్కన పెట్టినటువంటి దీపము కాంతుల్లో అమ్మవారి యొక్క బిందువు క్షేత్రం కనిపిస్తుంది కంటి బ
అది అది మీరు దర్శనం చేసుకోవాలి కామాక్షి అమ్మవారి ముందు కళ్ళు మూసుకోకూడదు కళ్ళు తెరిచి కామాక్షి అమ్మవారి యొక్క కళ్ళను చూసే ప్రయత్నం చేయాలి అందరికీ కనబడదు ఎవరికైతే కని కనుపాపలు కనిపిస్తాయో వారి యొక్క కోరికలు సిద్ధిస్తాయి అది అమ్మవారి యొక్క గుప్త రహస్యం అక్కడ ఆ వెళ్ళినప్పుడు తప్పకుండా అమ్మవారి దేశ దేవస్థానానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఉత్తి చొత్తో వెళ్ళకూడదు చీరే సారే తీసుకొని వెళ్ళాలి ఇంత ఒక కిలో పసుపు కిలో కుంకుమ తర్వాత ఒక పది లీటర్ల పదకొండు లీటర్ల పాలు తర్వాత అమ్మవారికి సంబంధించిన పూలదండలు ఇంకా అన్నీ తీసుకొని సౌభాగ్య వస్తువులు ద్రవ్యాలని కూడా ఒక రెండు కిలోల తేనె నేను వెళ్ళినప్పుడు అట్లాగే వెళ్తాను నేను రెండు కిలోల తేనె పదకొండు లీటర్ల పాలు అమ్మవారి యొక్క చీర సారే ఓడి బియ్యము అన్నీ తీసుకొని వెళ్ళాలి వెళ్ళి అమ్మవారికి సమర్పణ చేయాలి ఒకవేళ శక్తి లేని వాళ్ళు వెళితే దండం పెట్టుకోవాలి ఎందుకోసం చెప్పారు కదా ధనుర్బాణాన్ పాశం శృణిమపి దధాన కరతలై పురస్తాదాస్తాన్న పురమతి తురాహో పురుషిక అంటే ఎదురుగ్గా ఉండి అమ్మవారు మాకు శక్తి లేకపోవడం ఏందండి ఇందాక నేను చెప్పింది ఎంత బడ్జెట్ వస్తుంది ఐదు వందల రూపాయలు అవుతుంది అంతే దానికి పదకొండు లీటర్ల పాలు పదకొండు లీటర్ల పాలు ఒక లీటర్ పాలు పదకొండు లీటర్ల పాలు అంటే ఒక వెయ్యి రూపాయలు వెయ్యి రూపాయలు కూడా లేని వాళ్ళు ఎవరు లేరండి ఎట్లాగో మా కేసీఆర్ గారు ఇస్తున్నారు కదా వెనక్కి మూడు వేలు ఇస్తున్నారు అందులో ఇప్పుడు వెయ్యి రూపాయలు ఖర్చు పెట్టుకోవడం ఏం సమస్య లేదు కాబట్టి శక్తి లేదు అనుకోవడం కాదు అమ్మవారి దగ్గరికి వెళితే వెళ్ళాలి అది ఎక్కడైతే కనుక పూర్వజన్మలో చేసిన కర్మలు పోవాలంటే దానం వల్ల ఇలాంటి పూజల వల్ల పోతుంది శక్తి లేదు అనేది లేదు మీ తలుచుకోండి శక్తి ఇస్తారు అమ్మవారు సో ఈ విధంగా అమ్మవారి యొక్క దర్శనం చేసుకోవాలి ఇది కామాక్షి అమ్మవారి యొక్క గుప్త నిగూఢ రహస్యం అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఏమేం చూడాలి అది కూడా నేను చెప్తాను దేవాలయం లోపల ఏమేం చూడాలి ఆ దేవాలయాల్లో మొదలు వెళ్ళినప్పుడు ప్రతి ఒక్క స్తంభం మీద మీరు అమ్మవారి యొక్క తత్వస్వరూపాలు ఉంటాయి ఆ తత్వస్వరూపాలు చూడాలి ఇప్పటికి కూడా ప్రతి ఒక్క దేవస్థానంలో మీరు ఎక్కడికైనా వెళ్ళండి విష్ణు క్షేత్రంలో కానీ ప్రతి దేవస్థానానికి ఈశాన్యం లోపల ఏముంటుంది సరోవరం ఉంటుంది ఈశాన్యంలో సరోవరం ఉంటాయి అంటే ఏవైతే కోనేర్లు ఉంటాయి ఈశాన్యంలో ఉంటాయి కానీ కేవలము కామాక్షి అమ్మవారి దేవస్థానానికి మాత్రమే పశ్చిమంలో కోనేరు ఉంటుంది ఇంకొక దేవస్థానం ఉంటుంది ఆగ్నేయంలో కోనేరు ఉంటుంది అదేదో తెలుసా ఇప్పుడు ఆ కోనేరు మొత్తం నాశనం పట్టించేశారనుకోండి బాసర అమ్మవారు బాసర అమ్మవారికి ఆగ్నేయంలో కోనేరు ఉంటుంది ఏమీ తెలియని ఆగో పండితులు వచ్చి ఇక్కడ కోనేరు ఉండొద్దు ఇది కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పి ఇంకోటి అక్కడ అమ్మవారికి దేవస్థానంలో ఈశాన్యం లోపల అశ్వత్థ వృక్షం ఉంది ఆగ్నేయంలో సారీ ఈశాన్యంలో అశ్వత్థ వృక్షం ఉంటాయి ఇక్కడ ఉండకూడదు తీసేయండి అన్నారు బాసరలో నేను బాసరది కూడా చెప్తాను మీకు తర్వాత ప్రతి ఒక్క దేవస్థానానికి సంబంధించి పూర్తిగా రూట్ వర్డ్స్ తో సహా మొత్తం చెప్తాను ఎందుకోసం అంటే ఇవాళ భావి ప్రపంచంలో భావి భారతీయులందరికీ కూడా ఈ విషయాలు ఎప్పటికీ ఉండాలి సుమన్ టీవీ ద్వారా ఎప్పటికీ వీడియోస్ అందరి దగ్గర ఉండాలి కాబట్టి ఈ అమ్మవారి దేవస్థానానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ వారాహి అమ్మవారిని తప్పకుండా దర్శనం చేసుకోవాలి మహిషాసురుడి మీద నిల్చుని ఉన్నటువంటి వారాహి అమ్మవారు ఉంటారు ఆ అమ్మవారి యొక్క తత్వస్వరూపాలు అన్నీ ఉంటాయి వాడు అన్నిటినీ క్షుణ్ణంగా దర్శనం చేసుకోవాలి స్తంభాలు అన్నిటి మీద తత్వస్వరూపాలు తత్వస్వరూపాలు ఉంటాయి అమ్మవారి యొక్క యోగ స్వరూపాలు వీరాసనంలో భద్రాసనంలో పద్మాసనంలో అమ్మవారు అక్కడ ఏ ఆసనంలో కూర్చుంటుంది యోగ శాస్త్రం అక్కడ సిద్ధాసనంలో కూర్చుని ఉంటుంది ఆసనాల్లో నాలుగు ఆసనాలు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సిద్ధాసనం భద్రాసనంలో అవి రెండు ఇంపార్టెంట్ పద్మాసనంలో కూర్చోవాలి లేదంటే సిద్ధాసనంలో కూర్చోవాలి అమ్మవారు అక్కడ సిద్ధాసనం కూర్చుంటుంది ద లెఫ్ట్ పెరి లెఫ్ట్ హీల్ టచ్ టు ద పెరీనియం అండ్ రైట్ సోల్ రైట్ హీల్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ హీల్ అనమాట అలా కూర్చొని ఉంటారు అంటే ఎడమ కాలు పెరీనియం టచ్ అవుతుంది ఎడమ సోల్ అయితే ఏదైతే కనుక కాలు సో పెరీనియం టచ్ అవుతుంది రైట్ లెగ్ దాని మీద ఉండి ఇలా కూర్చొని ఉంటుంది అమ్మవారు అది సిద్ధాసనం అద్భుతమైన సిద్ధాసనం ఏదైనా సిద్ధులు పొందాలంటే అదే ఆసనంలో కూర్చోవాలి ఇంకా లేకపోతే ఇంకా సిద్ధి జరగదు అమ్మవారి సిద్ధాసనం కూర్చుంది ఆ ఆసనం గురించి తెలుసుకోండి అమ్మవారిని చూసేటప్పుడు ఒక యోగ యోగ నిష్ణాతో ఎవరు ఎలా కలుస్తే అలా కనబడుతుంది అమ్మవారు అలా అమ్మవారిని దర్శనం చేసుకోండి కళ్ళతో పూర్తిగా చూడండి ఇంకా అక్కడ సరస్వతి అమ్మవారి దేవస్థానం ఉంటుంది లోపల సరస్వతి అమ్మవారిని దర్శనం చేసుకోండి శివకంచిలో ఈ అమ్మవారి కామాక్షి అమ్మవారి దేవస్థానంలోని దక్షిణం వైపుగా కొంచెం నైరుతిలో అమ్మవారి యొక్క లక్ష్మి సరస్వతి స్వరూపం ఉంటుంది దాని తర్వాత వెనక వైపు దక్షిణామూర్తి స్వరూపం ఉంటుంది ఆది శంకరాచార్యుల వారి పీఠం ఉంటుంది ఇవన్నిటినీ దర్శనం చేసుకోవాలి ఇవన్నీ దర్శనం చేసుకోవడం ఒక ఎత్తు ఈ అంతా దర్శనం చేసుకున్న తర్వాత ముందు కానీ తర్వాత కానీ తప్పకుండా కంచి కామకోటి పీఠాధిపతులను దర్శనం చేసుకోవాలి వారికి వీలైతే పాదపూజ చేసుకోవా
వారికి వీలైతే కనుక అక్కడ ఏదైనా డొనేషన్ చేసి వారికి నమస్కారం చేసుకొని అక్కడ స్వామివారి చంద్రశేఖర స్వామి వారి పూజ జరుగుతుంది ఆ పూజను తిలకించాలి అలా తిలకిస్తేనే కంచి వెళ్ళిన పుణ్యం పూర్తిగా లభిస్తుంది లేకపోతే లభించదు కామాక్ష అమ్మవారి దేవస్థానం చేసుకోవడమే కాదు గురు దర్శనం కూడా కావాలి ఎందుకోసం అంటే గురు దర్శనం కాకపోతే మోక్షం దొరకదు కాబట్టి గురు దర్శనం కూడా కావాలి ఇది కామాక్ష అమ్మవారి యొక్క దేవాలయ రహస్యం ఆ దేవాలయంలో పశ్చిమంలో ఎందుకు ఉంటుంది సరోవరం అనేది చాలామంది తెలియని విషయం వారుణి శక్తి అక్కడ ఉంటుంది అమ్మవారిని ఎప్పుడూ శాంతపరచడానికి అక్కడ వారుణి శక్తి ఉంటుంది వారుణి శక్తి లేకపోతే లేనట్టు అంటే ఆడు ఉగ్రస్వరూపిని కాబట్టి శాంతించడం కోసం అక్కడ సరోవరం పశ్చిమంలో ఉంటుంది పశ్చిమంలో ఉంటుంది వారుణి దేవి వారుణి మద విక్వల వారుణి మద విక్వల అంటే వారుణి దేవి మద విక్వల ఆమె మద విక్వల అని పేరు ఆమెకి అంటే మదమును మొత్తం కూడా తూడ్చేటువంటిది ఆ విధంగా మద విక్వల అక్కడ అమ్మవారు ఉంటుంది అక్కడ జంబి వృక్షం ఉంటుంది ఆ జంబి వృక్షానికి ఎవరైనా సరే సంతానం లేనటువంటి వారు అక్కడ తొట్ల గనుక కడితే గనుక వారి తప్పకుండా సంతానం కలుగుతుంది అక్కడనే అమ్మవారి సభామండపం ఉంటుంది అక్కడ స్వామివారికి అమ్మవారికి యజ్ఞములు అక్కడనే జరుగుతుంటాయి సభామండపం ఈశాన్యంలో ఉంటాయి చాలా అద్భుతమైనటువంటిది ఇంకా దాంట్లో చాలా రహస్యాలు ఉన్నాయి నేను నాకు స్వామివారి అనుగ్రహం కాబట్టి ఆజ్ఞ కాబట్టి కొన్ని రహస్యాలు చెప్పకూడదు మీరు ఆల్రెడీ రహస్యం అని చెప్పారు కాబట్టి కొన్నిటి వరకే లిమిటెడ్ వరకే చెప్పారు ఇంకొన్ని అద్భుత రహస్యాలు ఉన్నాయి అవి కేవలము పండిత వరేణ్యులకు వరకు మాత్రమే ఎవరైతే వాటిని గుప్తంగా ఉంచుతారో గుప్తం గుప్తం ఎప్పటికి కూడా కాకపోతే నేను కొన్ని రివీల్ చేశాను వాటి వరకు మాత్రం తెలుసుకొని అమ్మవారి అనుగ్రహాన్ని ప్రతి ఒక్కరు కూడా పొందండి ధన్యవాదాలు గురువారు చాలా చక్కగా వివరించారు కామాక్షి అమ్మవారు అంటే ఇప్పుడు శాంత స్వరూపిణిగా మనం చూస్తున్నటువంటి ఆ కామాక్షి దేవి ఒకప్పటి యొక్క స్టోరీ అంతా కూడా చాలా చక్కగా వివరించారు మీరు చెప్తుంటే కనులకు కట్టినట్టుగా ఉంది అలాగే మీ ద్వారా ఈరోజు మా పే ప్రేక్షకులందరూ కూడా శివకంచిలో ఉన్న కంచి కామాక్షి అమ్మవారి గురించి ఎంతో చక్కగా తెలుసుకున్నారు ధన్యవాదాలు మరిన్ని దేవాలయాల యొక్క రహస్యాల గురించి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో తెలుసుకుందాం ఈ ప్రోగ్రామ్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి